ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എട്ട് പേജസുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എട്ട് പേജസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കാൻ പോകുകയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ എട്ട് പേജിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് പേജ് വേറൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറേ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ഐ ലോ പി ഡി എഫ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഐ ലോ പി ഡി എഫ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മെർജ് പി ഡി എഫ് സ്പ്ലിറ്റ് പി ഡി എഫ് കംപ്രസ് പി ഡി എഫ് ടു വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കറണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പി ഡി എഫ് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അതിനുവേണ്ടി സെലക്ട് പി ഡി എഫ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പി ഡി എഫ് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ വൺ ടു എയ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരെ പേജസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇതിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ റേഞ്ച് വൺ എന്നുണ്ട് റേഞ്ച് വണ്ണിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ മതി അതായത് എനിക്ക് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഒരാ ഒന്നാമത്തെ പേജ് തൊട്ട് മൂന്നാമത്തെ പേജ് വരെ മതി അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ ആഡ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് റേഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ആഡ് റേഞ്ചിൽ ഞാൻ ഒരു എട്ടാമത്തെ പേജ് മാത്രം വേറൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി മാറ്റി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് പി ഡി എഫ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ പി ഡി എഫ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഒന്നാമത്തെ പേജ് തൊട്ട് മൂന്നാമത്തെ പേജ് വരെ പിന്നത്തെ പി ഡി എഫ് എട്ടാമത്തെ പേജ് മാത്രം ഇനി ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പ്ലിറ്റ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് പി ഡി എഫ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് സ്പ്ലിറ്റ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് സ്പ്ലിറ്റ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടോ രണ്ടും ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ സിപ്പ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഷോ ഇൻ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ സിപ്പ് ചെയ്ത ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് പി ഡി എഫ് നമുക്കിവിടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൽ മൂന്ന് പേജസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് പേജ് സെക്കൻഡ് പേജ് തേർഡ് പേജ് അതേമാതിരി തന്നെ അടുത്തൊരു പി ഡി എഫ് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേജസ് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എട്ടാമത്തെ പേജസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പി ഡി എഫിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ രണ്ട് പി ഡി എഫിനെ ഒരുമിച്ച് മെർജ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫയൽസ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഈ ഫയലിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് പേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് വേറൊരു ഫയലുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പേജസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് പി ഡി എഫ് കൂടി ഒരു ഫയലാക്കി മെർജ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഐ ലവ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക ഐ ലവ് പി ഡി എഫ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം മെർജ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ മെർജ് പി ഡി എഫ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് പി ഡി എഫ് ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ രണ്ട് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫയലും സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഫയൽസും ഓപ്പണായി